。喂，我是刘亚楼。啊，主席好。刘亚楼同志们，我要求你们在四月底、五月初成立中国人民解放军空军。你筹备的怎么样了？报告主席，我已经拟定了一个方案，正准备向您汇报呢。情况是这样的，我们准备把人民空军。第一支航空兵部队的番号拟定为空军第四混成旅。哎，等等，为什么叫混成第四旅啊？明明是中国人民解放军空军第一旅嘛。主席，是这样的，这个问题我已经考虑很久了。我认为不能叫第一旅，因为叫第一容易让人产生“老子天下第一，骄傲自满”的情绪。在这一点上，我们应该效仿主席的做法。主席当年在井冈山创建中国工农红军第一支革命部队时，一开始就叫红四军，并没有叫红一军嘛。这里有一个继承和发扬红军光荣传统的问题，这样一来，也有利于这支部队今后的发展和建设。主席啊，我还有个想法，我认为空军部队的前几个番号，例如像第一师、第一团等，应该作为荣誉。留给在今后作战中战功卓著的部队来使用，主席，您看这样好吗？哦，那就按你说的办，叫空军第四混成旅。一九四九年四月二十三日，华东军区成立了海军，现在又有了空军，这样你这个解放台湾的副总指挥打起仗来就更有信心了。<笑>我放心，谢谢主席。再见，老雷啊，啊，刘亚楼是个将才啊，很有思想。是，哦，主席啊，近日城来电，要求近日访华。来吧，听听他怎么讲。总统早，早。父亲，早上好。嗯，嗯。昨天我会见了可可海军上将。嗯，他跟我说，他急切的想让我们中华民国。出兵朝鲜，我跟他说了，出兵可以，但是至少要给我们提供两个摩托化陆军师的武器装备。嗯嗯，嗯，好，明白。或者是折合成美金。嗯。嗯，你去请可可来吧，我请他共进早餐，还有陈诚。我已经告诉他了，不过这个不用告诉他。知道了He wakes up very early, doesn't he? Ah, Kirk 上将，委员长正在晨读啊。General Kirk, the chairman is doing his morning reading. 晨读
啊，晨读就是浏览每天的报纸标题。Uh, reading the day's headlines. Ah, that's very interesting. Does he only read the headlines? 有意思，他只看标题。啊，我每天都要活动活动。啊，锻炼身体。Every day there's lots of activities. 强身健体。请吧。Thank you so much. 啊，科克将军，这可是好东西。啊 ，General Kirk， this is very good. My hometown specialty, pickled bamboo shoots. Please try some. Ah, thank you so much. Thank you very, very much. 快坐下。Please sit. 尝尝。Try some. 将军， General Kirk, 可能不太习惯这个味道。So、嗯嗯 ，very delicious, very good， 好吃， Yummy. 很好吃。I'm very happy to be invited here today, and this food is delicious. 可可荣幸之至。Thank you so much. 请多吃一些。Please eat your fill. 嗯。三月二十一日。中共中央统一战线工作部部长李维汉在第一次全国统一战线工作会议上作题为《人民民主统一战线的新形式与新任务》的报告。报告指出，新中国成立后，我国统一战线已经发生了历史性的变化。党的统一战线工作的总任务，是要在实行共同纲领、巩固功能联盟的基础上。密切团结全国各民族、各民主阶级、各民主党派、各人民团体、广大华侨、各界民主人士以及其他爱国分子，争取尽可能多的能够同我们合作的人，为着稳步实现新时期的历史任务而奋斗。可可将军，听见了？毛泽东正在团结除我以外的所有人，建设他的。共产主义的，请继续用餐。嗯。好，好汉，陆军、海军、空军，朱老总，哎，你这个总司令现在可以自豪地说是三军总司令。<笑>空军只有一百多架飞机啊！报告总司令，苏联卖给我们的五十架苏制雅克一二型军用战斗机，明天就能到达哈尔滨机场。这样一来，我们总共就有二百零一架战斗机了。嗯，可海军加上华东军区的海军江防舰队，总共只有一百三十三艘啊！司令，现在没有这个数了。一月二十五号。蒋介石对江南造船厂的那次空袭，就炸毁、炸伤了常州号、万寿花号等二十六艘舰艇。我们虽然报告过说他们完全可以修复，但昨天我到江南造船厂看了看，修复的速度相当缓慢，什么时候能够投入使用，现在还很难说。你们这两个狗头子啊，诚心欺负我老头子是不是？报告的消息不是明天就是昨天，哎。好像我这个总司令一点不理解部队似的啊<笑>！朱老总啊，不是你不理解部队，是形势发展的太快了。昨天外交部的同志说，英国已经承认了中华人民共和国，所以有意卖给我们旧船四十八艘，总吨位二点五四万吨。主席和少奇同志已经指示外交部，要继续与英商洽谈购买。即使是这样，比我们建立一支强大的海军，总吨位要达到几十万吨位，还差得远呢。主席啊，你看看，这又来了两个帮腔的。<笑>主席老总，我还有个建议：我们华东军区海军登陆艇大队成立时，我们第五大队是按规定命名的。说说看，舰艇所辖炮舰是以革命意义的县城命名。大型登陆舰
是以革命根据地的山里命名，嗯，中型登陆舰是以河流命名，小型登陆舰是以华东小集镇命名的，呃，分类命名。第二大队下属是井冈山舰、太行山舰、长梅山舰、楚雷山舰、沂蒙山舰和大别山舰。以革命根据地山岭命名的，这属于大型登陆舰。对。第一大队下属运河舰、滦河舰、辽河舰、汾河舰、黄河舰、孤河舰和淮河舰。按你说的，这些就是中型登陆舰。对，一听到舰名就知道是哪一级的了。哦，易懂易记，还有历史意义啊！我不同意，主席。我们海军的舰名，为什么让你们录进来命名？好，你的小警官。我早就说过，我们熟悉的东西越来越用不上了，可我们要用的东西却越来越不熟悉。萧敬光应该是最有体会啊，全世界也找不出第二个像你这样的海军司令，一天海军没当过的旱鸭子，还晕船。主席说的是啊，那天在码头上，我到辽河舰上看了看，短短的十五分钟。差点啊！我把胆汁都吐出来了。李亚楼，小警官，到。中央之所以决定由你们两个来担任空军司令、海军司令，不是因为你们能够开飞机、开军舰，是因为你们都是苏联伏龙芝军事学院的留学生，懂俄语、有文化，啊，便于跟苏联专家沟通。能够尽快的掌握这些科技的玩意儿，啊，天上飞的，海里跑的，没什么了不起的。我还是那句话，在战争中学习战争。是。好了，苏毅同志，该你了。是。说说吧，解放台湾，你打算怎么办呢？解放台湾的问题，中央和主席早有指示。但是我认为得分两步走，第一步，必须全境解放舟山群岛。哦，早有准备呀、啊！哎，粟裕同志是不到火候不结果。哎，说说看，大家看，舟山群岛位于长江、钱塘江和永江口外的东海上，是护航勇的海上门户。一千三百九十个大小岛屿，星罗棋布的分布在。二点二万平方公里的海域上，从去年八月至今，我军就曾经几次惨烈的渡海作战，解放了大榭岛、金塘岛、桃花岛，还有六横岛等岛屿。但是蒋军在舟山群岛集结了十二万人，要与我军决一雌雄。我的意见是，先以海空的力量，对舟山群岛的敌海空军进行歼灭性打击，然后，再以陆军的优势兵力直取舟山，把解放舟山群岛。当做解放台湾的一次预演，打一次我军建军以来真正意义上的三军联合作战。你准备投入多少兵力？啊,啊，不包括海军、空军、陆军，至少集结二十万。朱老总，该你说话了。中央军委已经报告中共中央，准备成立解放台湾总指挥部，由粟裕同志任总指挥。啊，不行不行，这是我军第一次三军作战，还是由中央军委直接领导好。哼，现在还谦虚起来了，那你不干，我可干了啊！就是，别人想干，还捞不着呢。<笑>别争了，苏毅同志先准备着，把方案拿出来。我的意见是，不打无准备之仗，不打无把握之仗。三军部队可以先分头训练，然后合练。具体什么时候发起总攻，到七届三中全会的时候，向大会汇报后再决定。是。是哎呀，哎，蒋院长，你慢点。
。老兄弟啊，啊，你是在打鱼吧？是啊。啊，这儿有鱼吗？打了多少年了？一辈子了。啊，现在啊，不行了，打上来的都是些小毛鱼，都喂猫喽。嗯，这日月潭的鱼好吃吗？不知道，没吃过。打了一辈子的鱼，没吃过鱼，我不相信。这不奇怪。那个盖了一辈子楼房的人，没住过楼的多的是啊。打了一辈子金银首饰，没有带过金银的也不少啊。真是人生莫测，世事难料啊。来了一辈子，一统大陆之梦。没了，大陆倒没了立锥之地。你说的，是不是国民党蒋介石？啊！我耳背。我说，你刚才说的无立锥之地的，说的是不是国民党蒋介石？嗯、老兄弟说话真有意思。哈，哈，我吃了一辈子的鱼，就是没打过鱼，能让我撒一网吗？你啊，啊，哎，拿着，啊，帮我拿着。父亲，哎呀，哎，哎呦，父亲，嗯，刚刚接到紧急电报，四月二十三日，共军华东军区在南京的长江江面上举行了舰艇命名仪式，预定指挥渡海作战的主要指挥员粟裕。叶飞、宋世伦、王建安、张爱萍、刘道生等参加了仪式。共军华东海军共有战斗舰艇五十一艘，登陆舰艇五十二艘，辅助船三十艘，计四点三万吨被命名。四点三万吨。父亲，据可靠情报，共军准备动用二十万人的地力，攻打舟山群岛。来将挡，水来土吞。哎，快来看！嘿，快快来看，快来看呐！哎呀，哎哎，快快快来看！哎，哦，我打的，我打的鱼，我打的，快来帮帮忙！哎，过来过来。我打的，我打的，我二十多年没有打过这么大的鱼了，让你给打到了，你像我的贵人呢，你不是一般的人，哎呀，这么多年没这么开心过了，是啊。好兆头，是个好兆头。是啊，嗯，父亲，您看电报的内容怎么写？命令十九军的两个师，由金门再次增援舟山，一六七名罗振韶在岱山成立指挥所，固守舟山，与共军
朝鲜同志说：“他们和斯大林同志汇报过这个情况。据我们的情报，南朝鲜已经有五万多人在边界上集结。那北朝鲜到底有多少人？这的确是个值得重视的问题。啊，朝鲜人民军只有三个正规师。”而南朝鲜李承晚有美国人训练和装备的六个正规师，力量太悬殊了。朝鲜同志说，人民军现在已经扩充到九万多人，苏联援助的重型武器和其他武器装备已经运达平壤。可是，南朝鲜在美国顾问团的培训下，几乎把所有的警察部队。都扩充成了正规军，号称十五万人。当然，战斗力是最大的。Mr. President, General MacArthur has sent me here to discuss this with you again. 可可将军 ，General Kirk， 这阳明山的美景，名不虚传嘛。Has a much deserved reputation. Yes, it is very beautiful, sir. But I must ask you, do you intend to send troops to North Korea? In my old age, my teeth aren't so good. I'm only able to eat soft and light things. I'm only able to eat soft and light things. Kirk, General, your proposal. 会慎重考虑的，可可将军，你也不用着急。美利坚合众国和中华民国有着共同的利益体系，朝鲜战争要出兵的问题，那是另外一个问题了。But Mr. President， 蒋总统，啊，昨天。秦国不是和你说了吗 ？Last night, didn't Shang Yingguo speak to you? Yes, he did. However, I cannot go to General MacArthur with this request. Mr. President, your price is simply too high. 装备四个师，对美利坚合众国来说，那就是一个小儿科嘛。啊 ？Is it not? No, no, no. It's too much. Just cannot do that. It's impossible. Chen Gong Zhong Yang Zheng Ba, China Republic of China Marriage Law, Giving to the Chinese People's Republic, which includes the use of forced marriage, removing the right to marry and forcing the marriage system, ensuring that women and children have the right to marry and have the right to marry, ensuring that women and children have the right to marry and have the right to marry, ensuring that women and children have the right to marry and have the right to marry, ensuring that women and children have the right to marry and have the right to marry, ensuring that women and children have the right to marry and have the right to marry, ensuring that women and children have the 十四岁就结婚了，他毛泽东又能奈我何？ Why? What's wrong? Stalin同志有回电吗? 
。斯大林同志用他的化名菲利波夫发来了电报。可以走了，谢谢你们。再见，主席。再见，再见，主席。老大哥，在给我们出题目啊，是个难题呀、啊。在京的中央书记处成员连夜召开会议，商讨关于朝鲜问题。我同意，我现在就去通知他们这事儿就这么办了。好，那个好，你好，你好，司令好，胖了啊，司令好，你好啊啊，司令好，司令好，你好，你好，哎，胖了啊，请坐，请坐，请坐啊，你好啊，好，大家坐吧，来来来，坐坐坐坐坐。哎，苏司令啊，这会儿把大伙大老远找来开会，可也有个说法不是啊？是是是是,是，张峰大。你又闻到酒味了啊？没有啊，参谋长，<笑>我们基层部队辛苦啊，来开次会也不容易。军区首长表示表示，也是应该的吧，对不对啊？对呀、啊，对呀、啊啊啊，是。张局长，等解放了舟山群岛，这洋河双沟我管你够。哎啊，听听听听，<笑>我们司令员呢、啊，抠门全是地方土酒，双沟洋河，咱们没听见五粮液，茅台吧？啊<笑>！哎呀，你这个张疯子，就数你嘴馋。呃，好了，我看我们还是开会吧，好吧？嗯，好。<笑>根据党中央中央军委的作战意图，我们在南京召开了陆海空三军的作战会议，研究解放舟山群岛的作战方案。大家不要小瞧了这次作战会议啊！这不，空军司令刘亚楼同志。海军司令肖劲光已经奔赴了前线，这是我军真正意义上三军联合作战会议。下面，请参谋长张震同志介绍一下我军的作战意图和作战方案。同志们。为了确保这次渡江战役的胜利，中央军委决定集中华东地区大部分的机动力量。毛主席还决定把原计划准备登陆解放台湾的第九兵团一部也抽调出来，去解放舟山的战斗。可见，党中央和毛主席的决心呐、啊，经过慎重的考虑，由总指挥粟裕同志决定，第七、第九兵团的六个军组成两个登陆突击集团，由七兵团司令员王建安、第九兵团司令员宋石伦分别担任领导。在海空军的配合下，完成攻占舟山群岛的战役任务，力争全歼舟山十二万守敌。啊
伙儿先出去吧。是。金瑞，说吧。父亲，据我们得到的可靠情报，共军为了进攻舟山群岛，已经做了大量的准备工作。从去年年底开始，他们就从苏南、苏北、安徽还有山东一带调集了大批的船只和民工南下，就是为了支援进攻舟山的战役。这个毛泽东，我和他打了几十年的交道，从来就没有正儿八经的按章出过牌。现在他从山东。江苏调来这些个木船，就想攻打我舟山群岛，他就不怕我给他炸了吗？他们也不是没有担心。为了防止我空军的轰炸，他们把所有调来的船只全部用火车来运输，经过交际、金浦、阔宁和沪杭四条铁路线。经过一千多公里的运输，到达杭州湾北岸以后，才越坝翻滚入海。现在，全部船只都集中在宁波沿海一线。山东荣城人，哟，这么远的路程过来的，那是啊。前些日子啊，我还支援部队解放海南岛呢。哦，参加过解放海南岛的战役。哎，等等，哎，你瞧瞧。呵呵，海上驾船的经验，也有参加战斗的经验。有了你们的参与，我就放心了。你们牺牲了和家人团聚的时间，牺牲了自己打鱼生产的时间，有千里迢迢来支援解放舟山群岛，我代表华东军区感谢你们的参与。等解放了舟山群岛啊，我再去打鱼。老婆，啥时候不能睡啊？<笑>面对国际国内错综复杂的形势，毛泽东和他的战友们审时度势，对未来形势的发展做了综合分析。不过，我还是对美国直接干预，或者美国驱使日本干预的可能性有所担心。一旦有两三万日本军队投入战争，整个战争的进程将会延长。当然，如果美国军队参加战争，中国会派出军队支援朝鲜的，因为到那个时候，苏联出兵是不方便的。他受到与美国签订条约的限制，而中国则不受这样的限制。这一点，朝鲜同志还是很乐观。他们认为，日本军队参战的可能性不大。即使美国人派两三万日本军队来，也改变不了战局。帝国主义的事情，我们做不了主。我们不是他们的参谋长，不能知道他们心里想的是什么。不过，准备一下总还是有必要的。我打算在鸭绿江边上摆上三个军。帝国主义如果不干涉，没有妨碍；如果干涉，他不越过三八线，我们就不动；如果过了三八线，把战火烧到中朝边境，我们一定打过去。嗯，主席啊，我的意见是。不管朝鲜战争规模多大
，我们解放台湾的部队，任务不变，部署不变，训练不变，随时准备解放台湾。虽然美国总统杜鲁门和国务卿艾奇逊去年发表声明说，美国目前无意在台湾获取特别权利或建立军事基地，并且宣称美国的安全线既不包括台湾，也不包括南朝鲜。美国不会为了保护这些地方而采取直接的军事行动。嗯，但是啊，帝国主义就是帝国主义，我们不能对他们抱有任何的幻想。我担心朝鲜战争一旦爆发，无论胜负，美国政府都有可能改变对台湾的政策，从而使我们解放台湾的计划很难实现。嗯，主席呀、啊。如果像你预料的那样，我们必须尽快解决舟山群岛的问题。只有解决了舟山群岛问题，我们才能争取更多的时间，做好随时解放台湾的准备。状告苏玉，解放舟山群岛的准备工作，无论如何要往前赶，随时准备发起总攻。哎，但愿能给我半年的时间。哎，我是不是没吃饭呢？啊，肚子开始闹革命了。银强啊，<笑>快拿面来，主席肚子饿了。啊，主席，面、啊、条来了，那我先吃了。<笑>安全了吗？王树明，报告总统，根据可靠情报，从四月底，共军在华东沿海机场的作战飞机已经有将近二百架。从四月二号到五月十一号，他们在上海、徐州和杭州等地击落了我军飞机六架，已经完全打破了我军的空中封锁，基本掌握了江浙沪沿海的局部制空权。看来事态严重了，江洛，就这样吧，都去坐下吧。是，本来想明天下午开会前告诉你。现在，我先给你通个气吧。校长，请讲。给你三天时间，拿出一个撤离舟山群岛的方案。校长，我没听清楚。你听清楚了。如果校长听到了什么，我愿意对天发誓，我实觉忠诚于党国。你慌什么？我什么也没听见。那就是校长在考验我，请校长放心，我实觉不是贪生怕死之人，我一定与舟山共存亡。我说的是真的，真的，校长。您今天不是还慷慨激昂地说要与中山共存亡吗？海南岛失守了，三万多名将士以身殉国。校长，现在的舟山群岛有十二万党国的精锐部队，今天的舟山绝不是昨天的海南岛。好了。
你不是说要请我吃螃蟹吗？坐下吧。校长，您不说明白了，我不敢吃啊。你请我吃螃蟹，你不敢吃，那这螃蟹……呃，校长，校长，我……师君，你想一想，现在党国最精锐的部队，一大半都驻扎在这舟山群岛上